Tere õhtus tulmikud ja olme sõbrad ja muud. Jätkame Marsi vallutamist või õigu poolest Marsi ärratamist. Ja mul nüüd tuleb meelde, mis teema selle, selle koopaga oli. Et okei, siin, siin ma ei saa tekitada tohutult biomassi mandavuskade arvelt, aga kuna siin on üks samunegi helendav kapsas ka, siis, siis see on nagu oluline. Et, et muidu see tundub nagu selline, noh, mitte, mitte väga eriline. Et selline nagu, kuidas, kuidas on viisakalt öelda, geneeriline koobas, aga, aga et jah, et, et see oli oluline sellepärast, et, et siin on vaja seda... Ei, ei, mitte see, mitte see, keri ei kõige peale, jaa, nii. Et siin on vaja ka üks kapsaselendama panna. Siin on muidugi need asjad ka veel. Siit, siit, siit on näha, et... Uhu! Et, et liikumine on kuhugi sügavustus edasi. Kapsas tegi mul. Jõink. Ah, Okei, okay, nii kapsas helendab, aga mitte piisavalt. ja päris paigal passida. Okei, okay, nii, kolmest piisab. Või noh, ei piisa, aga... Ja ma peaksin numbritega liikuma. Praegu ma olen hiirega veeretanud neid, neid valikuid, ja siis on nagu... kohati on, on nagu natukene kohmakas. teine man tavuska või tule. Nii, kook on tekis. Aha, kook on kaabliselt ära. Ma varem arvasin, et neid nagu võib tekida lõpmatuseni, aga tegelikult vist mitte. Tundub, et kui see maksimaalne biomass on täis, et, et siis need kook on lihtsalt nagu nagu kärbuvad ära nagu praegu ja et ühesõna ka minu masterplan et, et neid panda paskasid niimoodi varuks paljundada et see hästi ei töötanud Ah, ja 
nüüd oli uus jälle. Ilmselt ongi nii, et kui maksimum on täis, siis nüüd üle juurde ja kui maksimum on täis, siis nad lihtsalt nagu kõngevad ära. Ai! Seisa veel sinna. Hops! Lähme nüüd jälle sellest ülemisest august. Ma loodan, et mul seda nüritööd ei tule enam väga palju teha. Ja et ma saan varsti järgmise nagu suurema avastuse ette näidata. Aga praegu ma ikkagi väga tahaks, et mul siin mõni mandav oskal läheks sinna samusessegi lõksu. Kas sa saad? Läheks lõksu nii, et ma saan seda lihapetsi väetamise jaoks. Ai! Siin. Tundub, et see, kes siin nurga pealt passis, see on ära söödud. Nüüd siin vahepeal oli neid ikka mõned. Praegu on selline väike probleem, et neid on sama kaari peal ikkagi olemas, aga neid tuleb nagu karjatada. Nii, juttu ajamine. So, what about the harvesters? How do they fit into the left cavern ecosystem, do you think? Hmm, it is puzzling. They seem symbiotic with the cerebrain, gathering energy from the life that thrives inside each chamber. I am not clear on what they do with this energy. Perhaps they are part of some larger life form? Megazord perplexed me. Only a fraction of their role can be observed at once. I hope for more clarity once we have found and researched every Megazord. I'm sure you noticed that at a certain depth, the rock became a different type. Lots of new formations, too. Yes, it's similar to karst rocks on Earth. I'm struck by the fact that those stalactites could not have formed without millennia of flowing water. And the karst didn't appear until you got just below the former planetary surface. I'll mm -hmm. tell you what I think. The Mars we know is covered with basalt, right? But underneath that, it's all like this. Layers of limestone, like on Earth, buried long ago by volcanic activity. So what I'm saying is this cave is from long, long ago. Like, billions of years old. You've gotten deep enough to see what Mars used to be like long before humans existed. Well, the underground of ancient Mars, anyway. I guess we'll never know what it used to be like on the surface. Amani. Suppose you are right that parts of the cave are left over from an ancient era in Mars history. What would that tell us? A lot. If the karst rock is really the equivalent of Earth limestone, then that means... That it is composed of the remnants of marine organisms. Their skeletal fragments piled into deep layers over the millennia. Exactly. And that means oceans. Super big oceans full of life on the surface of the planet for millions of years. Then when the oceans went away, they left behind this limestone. There would have mm -hmm. been millennia of rain, carving caves from the rock. There's plenty of evidence that an ocean once covered Mars, but an ocean full of life, a thick atmosphere with regular precipitation? That's a whole new vision of ancient Mars. And yet the life forms we discovered would have evolved more easily in such an environment. This may be the truth. Kõik tüübid olete mul nüüd. Teeme siin väikese karja ajamise nüüd äkkime. Ei, ma ei teha. Attention! We are approaching the reservoir indicated by Dr. Ranga. Scans confirm the presence of abundant liquid water. Liquid water has never before been found on Mars. And it will be another historical discovery. Our expedition has had many. Oota nüüd, ma ei teha sinna minna veel. Ma tahan siin neid tüüpe lendu ajada Kõnab hüppesse Hoppa Jaa, nii, tubli Et, et, kas sa saad? Ma on selline 
tunne, et nad on nagu kiusu pärast programmeeritud niimoodi, et, et, neid, et nad kipuvad sinna poole hüppama. Oota, oota, kui ma neile vett viskan. Ei, mitte seda. Aha, ma pidin ju numbritega liigutama. Ja raisad, kas te saate? Kõt! K Ei, minne sinna teisele poole nüüd? Kuku! No kas te pusikud saate? Ja, mine sinna. Tubli, 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 tubli. Just sinna pead sa minema. Nüüd võib teha ühe hüppe. Ei, mitte sinna. Okei, okay, mis siin praegu sünnib? Mis, mis, see, mis see väet nüüd endale sisse sõisi? Vett või? Ah, vist küll, jah. Siin rahule. Lasen neil siin marineerida. Ja panen edaspid siis kõrva taha, et, et ei maksa maksimumi ajada asju, kui ma tahan neid tüüp paljundada. Peatükkisid ka või? Hoppa! Ja, kas on aga nüüd? Nüüd on järgmine suur avastus. Ja järgmised sellised suured eluvormid. Neil ei ole. Teeme reaktori jaoks mõned pildid ka. Nii, aga vaat väetist on nendele küll vaja. I have generated an assumption. I wish to know whether these are Megazoa. <laughs> yes, that is true, Art. Congratulations! I have correctly predicted your behavior. <laughs> yes. So, are these Megazoa? Yes. They are a species of Megazoa related to Hydron Zoa. We will call them Hydron Maxis. This species does not generate liquid water, but transports it using capillary action. So all of the water flowing out of these plants comes from somewhere else? Yes! It is drawn up through the stems of the Megazoa from an unknown source below! teised veega ja need energiaga ei 
ma ei taha siia midagi kasvama panna selle pärast, et ma tean, mida mul on siia võimalik kasvama panna, noh, nagu põhimõtteliselt. Saad, ei, värjas need katki selle Vaat, neid ma tahan sinna üles saata Ja neid ma ei saa kätte ka võtta nii et Niisugune eluvorm siis Ja siia ma võin tähendab julgelt selle, selle sama panna Nii, teile... Oi, oi, oi! Persest hamustama Ajala lõpuks selline mõnus, mõnus kollektsioon neid õpedasi. Ai! Aga siin, siin koopas või kuskil selle lähedal, tuleb vist mängu veel üks element. Nii, teie palju nega raisad. Uuu. selle väeli alla ja hakkan siin nüüd paska kaevandama.
Kas sa ai kurat? Sina saad seemne ja sina saad seemne ja sina saad seemne. Nii, okei, see meil on juba aktiveeritud. Sobib. Ei! Ups! lähevad seal ilusasti läbi. Ei, 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 mul on vaja seda läbi pääseda. Ei, me ei jää sinna enam kinni. No, kuule nüüd. Ma liigutust nendel palju koordi teha. Mis kae, mis asjad meil siin kasvama on hakkanud? Ma isegi ei märganud, et siin põhjas neid on, sest ma ei ole põhjas veel käinud. Oh oh! Nii, aga kuidas meil on palju nemisega on? Vaatame ruttu, üle jäänud ala üle. Opa! Alert! I have discovered a camera module, dispossessed by Octo! It is as I suspected. The camera is pointing at fossilized life forms. And what are these markings? Markings were created by the digging tool of Octo. Octo removed a sample from this exact location. It appears to have been a large sample. How many objects of this approximate size could he carry? 3.71941846A. <laughs> he must have thought it quite important. If I find a similar sample, perhaps I will learn why. Aha, nüüd me saime uue ülesõnde. Aga antud hetkel mind huvitavad ainult mandaboskad ja, ja nende sugu elu. Või õigu poolest nende nagu väetamise võime. Praegu me veel ei istuta midagi, praegu me paljundame. Nii! 
Nii, teie, teie jooksete sinna alle väga tubli. Oh ja, ja, yes please. Nii, mine sinna. Ja, just, 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 seda mul ongi vaja. Ei, ära, ära kuku hape sisse või midagi. Need, nende patsidega on see häda, et nad ei, nad ei püsi. Ah, ma vist ei saanud seda kätte. Mul on sõike tunne. Ah, siiski kolm, kolm väedatud asja. Nii, vaatame uurimistööd. Mm -hmm. Nii, mis meil siin on järgmine koobas? Ma ei taha sinna praegu minna veel, sest ilmselt sealt me avastame midagi. Praegu ma väga tahaksin rohkem rohelisi seemneid. Millega ma siis saan manipuleerida. Kurat! See ei olnud kavas niimoodi. Vaatame, kas me peame vett ka veel eraldi panema? Ei pea. Okei. Ei! Vale! Okei, viskame siin nendele sellidele siis. Noh! See nüüd oli... Ai! Vale seeme! Mängu see faas, kus on hästi palju sellist nii-öelda tehnilist sebimist. selle kaardile, seal natuke väetamist teha ja siis asi vaadata. Aga ma ei saal päästa seda kõike, nii et näeme varsti. No nii, võtame siin ühe väetamise aktsiooni ette. Sain kaks korraga väga hea. Siit ka kaks korraga. 
korraga. Ja siit on kaks korraga. Nii, ja nüüd järgmine kamper. kaugel paiknevad nendele me raadsi praegu seda väetist jagada siin ma vaatan kapsas on juba üsna hele ei see ei lenda sellele sisse Saandus aga ikkagi Okei, tagasi sinna teise saali Kahju, et neid lubedasi või siis neid tähendab Tinaseemned, et neid ei saa kaasa korjata mulle ära söögi, raisad nii ja nüüd kordame sooritust ja kõike ma ökosüsteemi nimel ei tee aha, okei no kui ma selle ka kätte saan siis mul on jälle natukeseks ajaks varud olemas joink Tervistume Ja kasutame kaardirennet Vist Nii siin olid need suured Suured asjad Siin on kaamera ja meie üles on teida üles see samunegi mingi proov 
mida, mida robot kaasas lassis. Siia. Siis on meil mitmegi siis ühe värk. Aha, see on üks halb koht, kus see asi ei tööta. Nii, kapsa selendab juba päris hästi. Mis meil uurimus ütleb? Aga mina juba tean. Kesin toimub. Hey Leon, is that you? Boy, have I got news. Come out to the edge of the cliff where the reception is better. Hello. No, Raggy. Uh. Ah, okay. Hey, hey, look who's still alive. Amani, it is good to make contact with you. You've descended 297 meters deeper into the cave. Keep it up, and you'll be safe and sound in no time. It will be a relief to join you at base camp. So, you're never going to believe this? I discovered a signal coming out of the cave. You... a what? It was always there, actually. I thought it was high-frequency noise. Until I picked out some repeating patterns. How... what kind of signal is it? That part is really cool. It's similar to what Zoe meant. One signal band effectively spreads the spectrum of another, like a carrier for frequency op. I misspoke. I meant to ask, what is emitting the signal? I don't know. <laughs> Something in that cave is sending a message, over and over. You speculate that it is a message. It could be a natural phenomenon. It probably is. Well, don't you just know everything? How about I put the source of the naturally occurring signal phenomenon on your map, in case you get curious. Yes, you are correct. That would be best. Thank you, Amani. No nii. Meil on uus peadük ja ma arvan, et ma alustan uut episoodi ka, sellepärast, et siin praegu igasuguse selle ajanduse ja paljundamise peale läks sellist nühkatamist palju. Arustama järgmist peadukki põnevamate asjadega. Nii siis aitäh vaatamast ja näeme jälle!